Pada saat yang sama, Gunung Chang Lingxian. Kebun obat Lingxian, sebuah rumah sederhana, setelah lima hari pemulihan, Tan Yun tetap utuh dan bersemangat, melangkah keluar dari pintu, menghirup udara segar dan merasakan kegembiraan kelahiran kembali setelah bencana. Lima hari yang lalu, karena dia khawatir tentang keamanan Mu Mengyi, dia ditipu oleh seorang wanita yang menyebut dirinya Lin Yi ke puncak 600 mil jauhnya dari gerbang gunung, dan diserang oleh Lin Yi dan seorang pria. Jika saya tidak menggunakan susunan pedang ilahi Hong Meng Tu untuk membunuh 43 murid jiwa suci dan mendapatkan perahu roh harta karun yang lebih rendah, saya tidak akan pernah lolos dari pembunuhan Lin Yi dan pria itu. Mata Tan Yun tampak jahat. Kalian anjing pria dan wanita akan jatuh ke tangan Lao Su cepat atau lambat. Tidur melalui, kakak bela diri tetua Tan, hanya lima hari. Kamu akan baik-baik saja. Daniel melangkah keluar rumah, menatap Tan Yun, menggosok matanya dengan keras, dan tampak luar biasa. Tan Yun mengusap sudut mulutnya dan melirik Daniel. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan di masa depan, jangan berbohong sepanjang hari. Hei, hei, aku tahu. Daniel menyeringai dan berjalan menuju Tan Yun. Tiba-tiba, dia melihat ke sisi kiri Tan Yun, tertegun dan berkata, bohong. Wanita yang sangat cantik. Tan Yun tampak bingung. Ketika dia hendak melihat ke samping, suara wanita yang sengaja diubah dimasukkan ke telinga Tan Yun. Jangan lihat, tebak siapa aku. Segera, disertai dengan bau tubuh wanita. Mata Tan Yun ditutup matanya. Kemudian, dua perasaan penuh elastis datang dari punggungnya. Tan Yun tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Tan Yun, beritahu aku siapa aku. Suara wanita tua terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan berkata, aku tahu itu kamu. Hem, Sue Zian, mengenakan gaun ungu dan dengan sosok yang indah, cemberut mulut ceri dan berkata tidak puas. Sungguh, saya tidak bermain lagi. Saya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tapi Tan Yun, bagaimana kamu tahu itu aku? Sue Zian menatap Tan Yun dengan tangan di pinggangnya yang kecil. Batuk, Tan Yun terbatuk pelan, matanya menghindar dan berkata, Zian, kenapa kamu di sini? Jangan kesampingkan topik dan jawab dulu. Bagaimana kamu tahu itu orang lain? Sue Zian berkata dengan marah. Ini, Tan Yun berkata, aku mencium aromamu, jadi kurasa itu kamu. Menipu orang, Sue Zian berpura-pura marah dan berkata, orang-orang juga menggunakan bubuk wangi saat ini setelah lima jiwa dan satu denyut nadi. Anda belum pernah melihat orang sebelumnya. Bagaimana Anda bisa tahu? Ayo, orang-orang benar-benar penasaran. Sue Zian meraih lengan Tan Yun dan berkata dengan genit. Tidak. Orang lain bisa mengatakannya, tetapi masalah ini tidak. Tan Yun tidak mengangkat nafsu makan Sue Zian dan berkata dengan serius di wajahnya. Apakah kamu yakin untuk tidak mengatakannya? Tan Yun berkata dengan nada positif. Oh, tidak apa-apa. Sue Zian mengendurkan Tan Yun, mengeluarkan dua surat dari tangannya, menggoyangkannya di depan Tan Yun, dan berkata dengan bangga, akhirnya, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Apakah kamu mengatakannya atau tidak? Tan Yun berkata dalam diam, jangan menyesali apa yang aku katakan. Penyesalan? Apa yang saya sesali? Tidak bisa dijelaskan. Sue Zian mengerutkan hidung Siu Kiao. Jangan menggiling obrolan, tapi aku lari diam-diam. Aku harus segera kembali setelah mengirimimu surat itu. Tuanku tidak dapat menemukannya. Zian, ini benar-benar tidak bisa dikatakan. Tan Yun berkata lagi, katakan atau tidak, aku benar-benar pergi, Sue Zian serius. Yah, baiklah, katakan saja. Tan Yun melirik dada Sue Zian dan berkata dengan jujur, tepat ketika Anda menutup mata saya di belakang saya, Anda menyentuh punggung saya, batuk. Anda tahu bahwa saudara kita hampir tidak bisa melupakan. Saya menilai itu Anda menurut skala itu. Kamu. Sue Zian menatap Tan Yun dan mengusap wajahnya. Dia tersipu. Setelah meletakkan surat itu di tangan Tan Yun, dia menginjak pedang terbang dan terbang menjauh, hanya menyisakan suara kemarahan yang kompleks. Kakak Ipar, kamu mati. 
Kamu menggertakku. Aku akan memberitahu kakak perempuan bela dirimu bahwa kamu menghinaku. Uff. Tan Yun meludahkan air liurnya dan berteriak dalam hati, aku tidak mengatakannya. Kamu harus mengatakannya. Jangan mengacaukan hitam dan putih dalam mimpimu. Oh, dan aku bilang aku akan membelikanmu pedang terbang senjata roh kelas atas lima atribut. Kembalilah dan aku akan memberimu batu roh. Begitu suara itu jatuh, suara indah Suezi yang datang, tidak. Tuanku telah membelinya untukku. Kakak ipar yang buruk, aku sedang terburu-buru untuk kembali, jadi aku tidak akan memberitahumu. Tunggu kakak bela diri sayamu dan puas dengan Anda. Ham, Zian, jangan pergi dulu. Aku punya pegas jiwa untuk membawamu mengbalderdas dan Xiao. Mereka akan tutup dalam dua tahun. Simpan untuk mereka saat kamu melihatnya. Ham, aku pergi. Segera, Sue Zian menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, setelah Daniel tenang, dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan senyum sederhana dan jujur, Kakak bela diri Tan, kakak iparmu benar-benar cantik. Saya tidak tahu, bisakah Anda memperkenalkannya kepada saya? Perkenalkan kamu hantu. Tan Yun menatap Daniel tanpa berkata-kata. Dia adalah murid pertama dari lima jiwa dan satu vena. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mengejarnya. Pro, pro murid. Daniel tercengang. Tan Yun mengambil dua surat dan menahan dorongan untuk membukanya. Melihat Daniel yang bingung, dia berkata, Oh, iya, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah kita memiliki senjata ajaib ruang waktu master untuk dipraktikkan para murid? Iya, pasti ada. Daniel berkata, tiba-tiba layu, tetapi untuk murid faktotum kami, tidak ada burung seperti itu. Cepat katakan padaku. Tan Yun mengerutkan kening. Sukacita besar di hati saya, selama ada, itu akan mudah dilakukan. Daniel berkata dengan jujur, 10.000 mil di utara Gunung Changlingsian kita, ada tempat pelatihan seni bela diri yang besar untuk murid dan mai kita. Ada total seribu pagoda waktu dan ruang master, yang masing-masing hanya dapat dipraktikkan oleh satu orang. Satu hari latihan internal setara dengan tiga hari di luar. Hanya saja biaya masuknya terlalu mahal. Dibutuhkan 5 juta lingshi yang lebih rendah untuk masuk satu hari. Kuncinya adalah itu penuh dengan popularitas hampir setiap hari. Selain seribu pagoda ruang waktu master kelas menengah, ada juga pagoda ruang waktu master kelas atas, yang membutuhkan kekuatan kuat untuk didaki. Murid alkimia, Anda dapat menjual alkimia untuk mendapatkan batu roh. Mereka mampu membayar biaya minyak yang mengalir dari lemak satu per satu, tetapi murid faktotum kami, yang memiliki begitu banyak batu roh untuk berlatih. Belum lagi kekuatannya, dikatakan bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan pribadi dalam nada dan dan peringkat di antara 200 murid teratas yang bisa mendapatkan pagoda ruang waktu master terbaik. Jadi adik laki-laki itu berkata, apakah ada hubungannya dengan setengah sen murid faktotum kita? Setelah mendengar kata-kata Masam Daniel, Tan Yun tersenyum, Oke, okay, aku tahu. Tan Yun menawarkan pedang terbangnya dan ingin pergi. Daniel terkejut. Kakak Tan, jangan bilang kamu akan pergi. Ada apa? Tidak bisakah kamu pergi? Tan Yun mengerutkan kening. Daniel buru-buru berkata, kakak bela diri Tan, kamu tidak tahu. Arena seni bela diri yang besar ada di pintu kedua belas tetua. Kamu membunuh Li Zian. Aku mendengar bahwa semua murid dari dua belas tetua ingin berurusan denganmu. Jika kamu pergi dan tidak mengikuti, trik sembarangan apa yang mereka gunakan untuk berurusan denganmu. Mencium pidato itu, Tan Yun mencibir, siapapun yang ingin berurusan dengan Lao Su, datang saja. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun Zhu menginjak pedang terbang, berubah menjadi pita dan meledak ke langit yang jauh. Sekarang sudah sembilan hari sejak Tan Yun kembali dari kota Alun-Alun Huangfu. Dia sangat membutuhkan waktu untuk memperbaiki api dengan atribut es dan atribut api, meningkatkan kekuatan api es Hongmeng dan api Hongmeng, dan meningkatkan sarana dan kekuatannya melawan musuh. Oleh karena itu, saya mendengar bahwa ada pagoda ruang waktu master di arena seni bela diri raksasa. Bagaimana dia tidak pergi? Dia tahu bahwa dia memiliki harta kelas rendah Lingzu, 
dan itu akan memakan waktu tiga hari untuk mencapai kota alun-alun Huangfu dan pergi ke dua rumah lelang. Jadi saya memutuskan bahwa dalam 18 hari tersisa, saya harus memasuki pagoda ruang waktu Master untuk berlatih. Saat terbang dengan pedangnya, Tan Yun mengeluarkan dua surat dan berkata dengan bingung, ada apa dengan gadis bodoh ini? Aku akan menulis dua surat, bukan satu. Dengan senyum bahagia di wajahnya, Tan Yun membuka sepucuk surat, yang berbunyi. Rumput menelan seperti sutra biru, dan Murbeikin memiliki cabang hijau rendah. Ketika Anda kembali ke matahari, saat itulah Anda berbicara dan menghancurkan hati Anda. Di masa lalu, Bangor Roh jatuh dan bergantung pada hidup dan matimu. Pria gua mulai berbicara tentang pakaian, dan gerakan Anda adalah pria terhormat. Kamu bisa menghilangkan racun dan memakai pakaianmu. Kamu memakan burung. Ini seperti kemarin. Kamu tidak akan pernah melupakan hidupmu. Aku menghargai setiap tetes bersamamu. Aku merindukanmu ribuan mil jauhnya. Hari itu seperti tiga musim gugur. Bicaralah dengan baik, jangan membacanya. Bertahun-tahun terbuang sia-sia. Bicaralah denganmu sepanjang waktu. Mu mengi. Tan Yun menempelkan amplop itu erat-erat ke dadanya. Dia mengucapkan beberapa patah kata dari Mu Mu mengi. Dalam benaknya, dia memikirkan apa yang terjadi ketika dia dipaksa oleh Murong Kun untuk melompat dari belakang bangau. Jika Anda mendapatkan istri seperti ini, Anda tidak bisa meminta suami. Setelah memasukkan surat itu ke cincin surga dan bumi, Tan Yun membuka yang kedua. Rambut seperti salju, angin dingin, tebing. Melihat tidak mungkin, kera membunuh dengan kejam, kamu sekarang. Kehidupan musim semi yang kuning, kamu terluka melawan kera, Yao melarikan diri. Terlampir di punggungmu, seberangi gunung tanpa henti dan kembali ke sektemu. Platform Perang Jue, kamu menghancurkan batu giok Yao, perasaan ini unik, tapi Yao peduli padamu, bagaimana kamu bisa memutuskannya denganmu. Meteor Valley, menjagamu selama beberapa hari, menemanimu siang dan malam, dan sangat mencintaimu. Yao tidak meminta apa-apa, satu-satunya harapan di hatinya adalah untuk menemanimu sepanjang hidupnya. Jika Anda meninggalkan, Yao akan jauh. Jika Anda mengizinkan, Yao akan hidup dan mati. Semuanya layu dan sunyi, dan hati Yao bergantung pada Ang. Song Wushi Yao. Setelah membaca surat itu, Tan Yun merasa agak berat. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Dia dengan lembut melipat surat itu ke cincin langit dan bumi. Tan Yun memikirkan musuh kuat yang akan dia hadapi di masa depan. Dia sangat takut melibatkan Zhong Xiao, tetapi dari isi suratnya, dia tahu bahwa Zhong Xiao mencintai dirinya sendiri. Memikirkan Zhong Xiao, dia tidak memiliki kerabat kecuali orang tuanya. Kerutan di dahi Tan Yun Yu berangsur-angsur meregang dan matanya yang ragu-ragu menjadi tegas selama penerbangannya. Adalah takdir seorang pria untuk mencintai dan menjaga cintanya. Xiao, aku Tan Yun akan menghayatimu. Hari ini, kecepatan terbang Tan Yun sebanding dengan kesempurnaan luar biasa dari kondisi jiwa janin, dan dapat menempuh jarak 120 ribu mil sehari. 10 ribu mil jauhnya, satu jam. Tutut, itu benar-benar cukup besar. Tan Yun Zhu menginjak pedang terbang, tergantung di lautan awan, melihat ke bawah ke bidang seni bela diri yang besar di bawah, dan matanya dipenuhi dengan harapan yang dalam. Di masa depan, aku akan tinggal di sini kecuali untuk hal-hal penting. Wah! Bertekad, pedang Tan Yun ditembak jatuh menuju arena seni bela diri yang besar. Arena seni bela diri raksasa meliputi area seluas 15 li. Tanahnya diaspal dengan basal ungu, yang terkenal dengan kekerasannya. Bidang seni bela diri yang besar tampaknya mengapungkan lapisan kabut ungu berkabut, yang sangat indah. Di arena seni bela diri, seribu pagoda ruang waktu master Cina dengan ketinggian hingga seratus kaki, seperti bintang di sekitar bulan. Kabut ungu yang dipantulkan oleh batu basaltik ungu menyebar ke seluruh bumi, bersama dengan asap ringan seperti kabut yang mengalir dan aura surga dan bumi yang kaya memicu pagoda ruang waktu master dengan keindahan yang indah, yang lebih baik dari negeri dongeng dan dekat dengan tanah suci. 
Setelah Tan Yun melepas pedangnya dan memasuki arena seni bela diri, dia dengan tulus memuji, tempat ini memiliki aura yang kuat, seperti berada dalam mimpi. Berkultivasi di lingkungan ini juga merupakan semacam kesenangan. Pada saat ini, suara kasar yang terlalu dini datang dari belakang Tan Yun, berteriak, lihat murid Faktotum ini, yang masih menumbuhkan sentimennya di sini. Tan Yun Jian mengangkat alisnya dan perlahan berbalik untuk melihat. Tetapi saya melihat seorang pemuda tampan berjubah brokat dengan sembilan lapis jiwa janin datang dengan kipas lipat di tangannya. Dia diikuti oleh sepuluh murid Jiu Chongjing. Tan Yun menatap pemuda berjubah brokat itu, lalu berbalik dan berjalan menuju arena pencak silat. Hanya satu langkah lagi, dengungan dingin datang dari belakangnya. Apa yang kamu lihat, pekerja yang rendah hati? Apakah aku membiarkanmu pergi? Berhenti. Rendah hati, Tan Yun segera berhenti, berbalik dan berjalan perlahan menuju pemuda berjubah brokat. Tutut, lihat anjing di taman pengobatan Lingshan. Dia datang sebelum aku memanggilnya. Kata pemuda berbaju brokat seperti angin musim semi. Murid-murid di belakangnya mengangguk dan membungkuk. Itulah sifat alaminya. Ini semua kakak bela diri pang. Kamu. Ya, ya, melihat dan mai yang tidak berani memberi wajah kakak senior Pang, apalagi pekerja tingkat rendah. Petik dua petik dua. Pemuda berjubah brokat itu tampak sangat menikmatinya. Semua orang menyanjungnya. Tiba-tiba, dia dalam suasana hati yang baik. Dia melemparkan batu roh kelas atas ke tanah dan mengaitkan jarinya ke Tan Yun. Kamu kebun obat Lingshan baru-baru ini datang ke seorang pria bernama Tan Yun. Ku dengar dia sangat arogan. Kemarilah dan ceritakan bagaimana Tan Yun membunuh Li Xian. Bagus sekali, kamu akan diberi hadiah ketika batu roh itu ada di tanah, hehe. Dengan senyum penuh arti di mulutnya, Tan Yun langsung pergi ke pemuda berjubah brokat, dan tiba-tiba kata-kata, Haha, ibumu. Melompat keluar dari mulutnya. Pa. Kemudian, Tan Yun tampak dingin dan tegas. Dia menamparkan wajah pemuda itu, memompa darahnya dan mematahkan gigi dari mulutnya. Suara mendesing. Tanpa menunggu dia mendarat, Tan Yun melintas dan muncul di sebelahnya terlebih dahulu. Dia mencubit lehernya dengan tangan kirinya dan mengangkatnya. Melihat adegan ini, sepuluh murid tercengang pada awalnya. Mereka sepertinya tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Segera, bayangan sisa berkedip, mengepung Tan Yun dengan pedang dan minum dengan keras. Apakah kamu benar-benar buta? Itu kakak senior Pang. Beraninya kamu melakukannya. Apakah kamu pekerja rendahan? Lepaskan kakak bela diri Pang. Lepaskan kakak bela diri Pang. Petik dua petik dua. Sepuluh orang berlama-lama di telinganya, dan suara pelecehan yang jelek. Mata Tan Yun sedikit menyipit, dan jejak tenda dingin muncul. Dia mengambil pemuda berjubah brokat di tangan kirinya dan menghilang di situ. Sepuluh bayangan sisa muncul di depan sepuluh orang hampir pada saat yang bersamaan. Bayangan tinjunya berat dan menabrak pintu depan sepuluh orang. Bang, bang. Ah, ah. Seketika darah itu tiba-tiba muncul dan meraung di mana-mana. Sepuluh orang di sekitar Tan Yun menghancurkan tulang hidung mereka, kehilangan semua gigi mulut mereka, dan jatuh sejauh sepuluh kaki seperti cangkang. Plop, plop. Sepuluh orang yang memuntahkan darah dari hidung dan mulutnya bangkit dari tanah dan menatap Tan Yun dengan panik di mata mereka. Mereka tidak bodoh. Dari kecepatan Tan Yun Fang, mereka tahu bahwa mereka bukan lawan dari murid Faktotum di depan mereka. Saya pikir saya bertemu dengan kesemak lembut yang diremas sendiri. Saya pikir saya menendangnya di pelat besi. Kamu, siapa kamu? Pemuda berjubah brokat itu dicubit oleh Tan Yun. Dia tidak jelas dan matanya terbakar. Kami adalah tiga tetua dari alkimia batin, tetapi pamanku, jangan biarkan aku pergi. Pa, melepaskanmu. Tan Yun menamparkan wajah kirinya lagi. Tan Yun berkata-kata demi kata, dengar, aku adalah barang bermutu rendah di mulutmu. Sekarang aku memberitahu kamu bahwa kamu bahkan tidak sebagus barang bermutu rendah. Tan Yun mencubit pria muda dengan brokat di tangan kirinya, mengayunkan tangan kanannya dan membuka busurnya dari kiri ke kanan. 
Setelah sepuluh tamparan, pria muda berbaju brokat dalam teriakan telah ditarik, dan telinga, hidung, dan matanya berdarah seperti kepala babi yang merah dan bengkak. Dengan keras, Tan Yun melemparkan pemuda berjubah brokat itu ke tanah. Jeroannya bergetar hebat, puff, mengeluarkan panah darah, melolong dan berguling-guling di tanah. Adegan Tan Yun memukuli sebelas orang tiba-tiba menarik perhatian semua orang di lapangan seni bela diri. Orang-orang berbicara dan mengepung Tan Yun. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, apakah saya salah membacanya? Pang He dipukuli oleh seorang pekerja. Pergi, pergi dan lihat. Murid Faktotum ini, apakah dia memakan keberanian macan tutul? Siapa Pang He? Itu keponakan dari tiga tetua. Faktotum ini selesai. Lihat, ketika ketiga tetua mengetahuinya, dia harus melepas kulitnya jika dia tidak mati. Petik dua petik dua. Dalam cibiran, ejekan dan kebisingan yang luar biasa, ratusan murid dan Mei mengepung Tan Yun. Tan Yun menutup telinga terhadap ejekan orang banyak. Dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Pang He, meludahkan air liur di wajahnya. Kemudian dia tampak seperti pedang dan melihat sekeliling sepuluh orang dengan hidung patah dan mulut busuk. Nada damainya sangat kuat pada saat ini. Dengarkan aku. Faktotum adalah leluhur, matahari tinggi, dan kamu berkeringat untuk menambang tambang roh. Tanpa mereka, dari mana batu roh di tanganmu berasal? Para pelayan kebun obat Lingshan berdedikasi untuk mengolah obat-obatan ajaib. Tanpa mereka, bagaimana Anda bisa memperbaiki pil? Kamu menggunakan batu roh yang ditambang dengan keras oleh Faktotum dan ramuan yang disempurnakan oleh Faktotum. Tetapi sekarang kamu terus mengatakan bahwa kamu mempermalukan murid Faktotum dan membuat murid Faktotum tidak memiliki hak asasi manusia. Laosu berkata bahwa kamu adalah binatang dan ringan, karena kamu tidak sebaik binatang. Tan Yun menginjak pemuda berjubah brokat di tanah dan menyunggingkan senyum dari sudut mulutnya, Pang He, menurutmu apa yang aku katakan itu benar atau salah? Pang He ragu-ragu ketika mendengar pidato itu. Di masa lalu, hampir tidak ada yang berani menyinggung murid dan Mai berdasarkan identitas mereka. Dia sangat sadar bahwa dia akhirnya membangun prestisenya. Pada saat ini, begitu dia mengakuinya, dia akan menghilang dan akan menjadi bahan tertawaan. Kunci. Kuncinya adalah dia adalah keponakan dari tiga tetua. Dia tidak bisa kehilangannya. Ragu-ragu. Oke, okay, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Mata Tan Yun berangsur-angsur dingin dan nadanya bahkan lebih dingin. Tapi hanya ada satu hasil akhir. Kamu harus meminta maaf kepada murid Faktotum. Klik. Tidak. Suara patah tulang yang jelas bercampur dengan teriakan, lengan kiri Pang He diinjak-injak oleh Tan Yun. Ah, Tan Yun, aku merumput nenek moyangmu. Pang He berteriak, kamu adalah pekerja yang rendah hati. Kamu memiliki benih untuk membunuhku. Ya, aku ingin membunuhmu, tetapi jika aku membunuhmu, aku akan melanggar aturan agama dan dieksekusi. Tan Yun tersenyum seperti iblis, apa? Kamu ingin menukar nyawamu yang murah dengan nyawaku. Nyawa Lao Su sangat berharga. Tan Yun Seng kaget di mana-mana. Minta maaf padaku. Minta maaf kepada murid-murid Faktotum yang dipermalukan olehmu. Dengan itu, Tan Yun menghentakkan tangan kanan Pang He tanpa ragu. Klik. Lengan yang patah-patah, dan tunggulnya terbang dari tubuh Pang He dengan darah. Ah, ceritan mengerikan terdengar dari mulut Pang He. Ribuan murid Jiu Xiong dari keadaan jiwa janin yang telah menonton merasakan punggung mereka dingin ketika mereka melihat Tan Yun yang kejam. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Bahkan jika mereka berani, mereka tidak akan melakukannya. Pang dia terkenal di antara murid-murid Dan Mai dan bukan generasi yang baik. Tapi mereka malu melihat Pang dia dipukuli oleh Tan Yun. Dalam hati mereka, gagasan bahwa Faktotum adalah orang yang rendah dan rendah hati telah lama mengakar. Di masa lalu, semua murid alkimia mempermalukan murid Faktotum. Hari ini, untuk pertama kalinya, mereka menyaksikan murid-murid Faktotum membalikkan hukum besi dan mengalahkan murid-murid alkimia. Pang He, kamu punya benih, tunggu, jangan minta maaf. Tan Yun berkata, 
tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menginjak lutut kiri Pang He. Tan Yun, aku minta maaf. Mata Pang He robek, dan dia takut. Saya sangat takut. Maaf, agak terlambat untuk menjawab. Tan Yun berkata dengan dingin, klik. Lutut kirinya patah, darah kakinya yang patah berguling dan jatuh beberapa meter jauhnya. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Pang dia, yang tidak bisa dikenali, tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, tetapi dari matanya, dia telah menjelaskan apa itu panik. Tan Yun, kamu benar. Aku Pang He tidak sebaik binatang. Aku Pang He seharusnya tidak mempermalukan murid-murid faktotumu. Pang He, yang kehilangan tangan dan kaki kirinya. Itu benar. Minta maaf sebelumnya jika Anda salah. Mengapa Anda menderita sekarang? Tan Yun mencibir. Kemudian, melihat sepuluh orang lainnya, nadanya tiba-tiba dingin. Murid Faktotum juga memiliki kepribadian dan lebih bermartabat. Hari ini kamu tidak mati, kamu harus berterima kasih pada aturan agama. Jika tidak ada aturan agama, kamu pasti sudah mati. Mayat yang dingin. Setelah itu, Tan Yun menginjak kepala Pang He dengan acuh tak acuh dan kejam dan melangkah ke arena seni bela diri. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk mundur ke kedua sisi. Ketika Tan Yun berjalan pergi, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, saya mengatakan betapa gilanya murid Faktotum ini. Ternyata dia adalah Tan Yun yang membunuh Li Xian di bawah 12 tetua. Ketika mereka berbicara, Sepuluh murid yang terganggu oleh hidung dan gigi Tan Yun buru-buru mengangkat Pang He, mengambil lengan dan kaki Pang He yang patah dan pergi dengan cepat. Saat ini, di langit, Sen Wende, enam tetua, menginjak pedang terbang. Dan menatap Tan Yun, yang terlihat tenang setelah pemulung itu. Matanya menunjukkan pujian yang kuat. Putra ini kejam dan tegas. Sebelas sembilan murid dari keadaan jiwa janin sangat rentan di depannya. Di tengah arena seni bela diri raksasa, ada aula pengisian, aula otorisasi. Murid dan Mai hanya perlu membayar di aula ini untuk mendapatkan kualifikasi untuk berlatih di pagoda ruang waktu master. Pada bulan lalu, diaken yang bertugas mengumpulkan uang tidak lain adalah Duan Zen, orang kepercayaan dari 12 tetua Lu. Orang inilah yang menemukan bahwa cahaya kehidupan Li Zian padam dan pergi ke Gunung Ludausian untuk memberi tahu Lu. Dua belas tetua sekarang dihukum untuk berlutut di kebun obat Lingshan. Aku harus menemukan cara untuk memberitahu ayahnya tentang hal itu. Duan Zen tampak bermartabat. Ayah di mulut adalah empat tetua dari Vena Pil Pintu Abadi. Ketika Duan Zen berpikir sendiri, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat Tan Yun memasuki aula. Sentuhan kejahatan melintas di matanya, dan dia kembali normal. Tan Yun langsung menemui Duan Zen Sen dan membungkuk dan berkata, Murid Tan Yun, saya telah bertemu dengan Diaken. Apa yang harus saya lakukan untuk mendaki pagoda ruang dan waktu master tertinggi? Hehehe, Tan Yun, kamu adalah pemuda yang mengerikan. Diakon juga mendengar bahwa kamu membunuh Li Xian dengan tujuh kekuatan jiwa janin. Duan Zen menatap Tan Yun dengan tatapan setuju. Meski begitu, kamu mungkin masih belum bisa mendaki pagoda waktu dan ruang master teratas. Mengapa? Tan Yun berkata dengan hormat. Sejauh ini, hanya mereka yang berada di peringkat 200 teratas di antara 60 ribu murid dan Mai yang bisa naik. Duan Zenhe berkata sambil tersenyum, Lizian peringkat 298 di Dan Mai. Diakon mendengar bahwa meskipun Anda membunuhnya, Anda juga terluka parah dan dalam bahaya, jadi Anda. Terima kasih telah mengingatkan saya, Diaken. Tan Yun tidak tinggi atau rendah. Aku masih ingin mencoba. Bagus, ambisius, aku menyukainya. Setelah Duan Zen memujinya, dia berkata, pagoda ruang waktu master terbaik dibuka setiap tiga bulan. Hanya satu setengah bulan sejak pembukaan terakhir. Jika Anda ingin mencoba memanjat menara, Anda hanya dapat kembali dalam satu setengah bulan. Pada saat itu, saya menantikan penampilan Anda. Saya melihat, Tan Yun kehilangan matanya. Dea Chon, sekarang, lebih baik aku berlatih di pagoda ruang waktu master kelas menengah. Hem, Duan Zen tersenyum tipis, kamu beruntung. 
Kamu datang pada waktu yang tepat. Setengah jam kemudian, seorang murid bernama Yeling keluar dari Pagodano. 666. Sekarang kamu telah menyerahkan batu roh, ayo pergi. Bagus. Terima kasih, Diaken. Tan Yun sedikit bersemangat. Saya pikir saya tidak tahu berapa lama untuk menunggu. Alhasil, menara akan segera bebas. Deacon, saya akan berlatih selama 18 hari. Ini adalah 900 ribu batu roh kelas menengah. Silakan lihat, kata Tan Yun. Ketika cincin surga dan bumi bersinar, batu roh kelas menengah dibuang ke tanah dan ditumpuk tinggi. Duan Zen cukup terkejut bahwa murid Faktotum Tan Yun mengeluarkan begitu banyak batu roh sekaligus. Biaya memasuki menara suatu hari adalah 5 juta batu spiritual inferior, dan tanggal 18 hanya 900 ribu batu spiritual menengah, jumlahnya tepat. Setelah Duan Zen memeriksa pengetahuan spiritualnya, dia menyerahkan token kepada Tan Yun, ini adalah token untuk membuka pagoda. Setelah Anda meninggalkan pas, Anda dapat mengirim token itu kembali. Aku mengerti, aku pergi. Tan Yun mengambil token, berjalan keluar dari aula otorisasi sambil tersenyum dan langsung menuju menara 666. Setelah Tan Yun pergi, Duan Zen menunjukkan wajahnya yang garang. Dia mengeluarkan token di atas meja batu giok dan berkata dengan dingin, Ye Ling, sudah waktunya bagimu untuk memberikan kontribusi. Tiba-tiba, suara hormat datang dari token, Diaken, tolong beritahu saya. Tan Yun membunuh Li Xian. Kedua belas tetua sangat marah dan ingin menghancurkan Tan Yun menjadi beberapa bagian. Duan Zen berkata dengan senyum muram, Tan Yun ingin memasuki pagoda untuk berkultivasi sekarang. Saya telah mengatakan kepadanya bahwa Anda akan meninggalkan celah dalam waktu setengah jam. Apakah Anda mengerti apa yang harus dilakukan? Segera, suara bersemangat Yeling terdengar di token, saya mengerti. Murid itu akan berhenti berlatih dalam setengah jam, tinggalkan pas tepat waktu dan mencoba membunuhnya. Hem, Duan Zen tersenyum, aku akan menyerahkannya padamu untuk membunuhnya. Diakon dapat yakin. Setengah jam kemudian, 666 pagoda ruang waktu master kelas menengah, pintu menara perlahan terbuka. Ketika seorang murid muda dengan pembawaan yang luar biasa, tampilan dingin dan hidung elang berjalan perlahan keluar dari menara, ratusan murid di bawah 12 tetua bergegas keluar menara 666 dengan tinju, dan suara penyembahan datang satu demi satu. Selamat kepada kakak bela diri kamu karena telah meninggalkan celah dan meningkatkan kultivasinya. Selamat atas keluarnya kakak bela diri ye. Saya pikir kekuatan kakak bela diri ye sekarang dapat menempati peringkat 150 teratas dari seluruh denyut nadi dan kami. Itu perlu. Kakak bela diri tetua ye Ling memiliki modal terbaik jiwa kembar angin dan guntur, tapi dia jenius dari 12 tetua kita. Biarkan aku mengatakan bahwa kakak bela diri Ye berada di peringkat ke-160 di Dan Mai kita sebelum dia menutup pintunya. Sekarang peringkat ke-150. Bukankah itu mudah? Hahaha, itu masuk akal. Kakak bela diri yang lebih tua, kami di sini untuk menunggumu dan menyambutmu. Petik 2 Petik 2 Suara orang-orang yang menyanjung dan menyanjung itu tetap ada di telinganya. Ye Ling tiba-tiba tampak dingin dan menunjuk ke Tan Yun 20 kaki jauhnya di sebelah kiri. Suaranya berbisik, katakan apa yang baru saja kamu katakan lagi. Meskipun Ye Ling tidak tahu Tan Yun, hanya ada satu murid di pakaian Faktotum Taman Obat Lingshan. Dia memutuskan bahwa itu adalah Tan Yun. Tan Yun Jian mengerutkan kening. Kakak bela diri yang lebih tua, apakah kamu salah dengar? Apakah aku mengatakan sesuatu? Pekerja yang rendah hati, tepat ketika orang lain menyanjungku, kamu bilang aku sampah. Ye Ling tampak marah, walaupun suaramu kecil, tapi aku mendengarnya. Kamu berani membantah, aku rasa kamu sudah tidak sabar. Berdengung. Ruang itu seperti riak air. Ye Ling berubah menjadi bayangan sisa, yang menyapu dataran rendah. Dalam sekejap, Telapak tangan kanan mengambil bola cahaya petir yang ganas dan menembakkannya ke dada Tan Yun. Untuk sesaat, 
Tan Yun menebak dari percakapan para murid bahwa Ye Ling dan yang lainnya berada di bawah pintu Lu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia dijebak oleh Ye Ling. Hanya ada satu alasan, pasti dia membunuh Li Zian, murid tercinta dari dua belas tetua. Orang ini adalah alasan untuk sengaja menembak dirinya sendiri setelah melihat dirinya sendiri. Kemarahan membara dari hati Tan Yun. Lengan kanan Tan Yun gemetar. Dengan kekuatan seperti piton emas, dia melukai lengan kanannya dan mencoba yang terbaik untuk memukul tinjunya. Bang! Klik! Pada saat kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, sebuah kelompok berisi petir sengit dan badai energi kekuatan emas muda, seperti roda emas cerah dengan diameter setengah sang, tiba-tiba mengembang dengan cepat. Dalam sekejap, ketika mencapai diameter sepuluh sang yang mengerikan, ruang bergetar. Ham! Boom! Itu meledak dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Di bawah kekuatan sisa yang kuat, itu mengangkat 20 murid delapan kali lipat dari keadaan jiwa janin. 89 murid dari ranah jiwa janin menutup mata mereka dan terhuyung mundur. Ketika mereka berdiri teguh, mereka melihat cahaya yang menyilaukan di bidang penglihatan mereka secara bertahap runtuh, dan mereka semua berteriak di mana-mana. Telapak tangan kakak bela diri Ye sangat kuat. Diperkirakan tidak ada ampas mati yang tersisa untuk murid Faktotum. Potong, jangan pura-pura memaksa jika kamu tidak mengerti. Murid Faktotum itu tidak akan mati. Tidakkah kamu memikirkannya? Kakak bela diri tetua kamu bisa membunuh Faktotum dan dihukum oleh aturan agama. Jika saya katakan, itu bukan pemogokan habis-habisan saudara Ye barusan. Saudara Anda harus memiliki rasa kesopanan dan hanya menyelamatkan setengah dari kehidupan pekerja. Yah, itu masuk akal dan masuk akal. Tiba-tiba, seorang murid yang bergema tiba-tiba datang. Orang-orang melihatnya satu demi satu, dan itu membatu dalam sekejap. Tapi melihat kamu Ling dan Tan Yun, aku tidak tahu kapan mereka berdiri terpisah sepuluh kaki. Saat ini, mata Ye Ling terkejut, Tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan daging dan darah di telapak tangan kanannya kabur. Seluruh lengan kanannya bergetar hebat, dan gumpalan darah menyembur keluar dari mulut harimau, menetes kelima jari tangan kanannya dengan kulit pecah-pecah. Tan Yun, di sisi lain, tidak bergerak seperti gunung, dan tangan kanannya hanya sedikit merah dan bengkak. Tan Yun menatap Ye Ling tanpa cedera, dengan senyum di matanya. Ratusan murid dari Sekte 12 Tetua tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketika mereka melihat adegan ini dan menjadi tenang. Tuhan, kakak bela diri Tetua Ye terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa murid Faktotum ini? Dia hanya tujuh tingkat wilayah jiwa janin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Aku? Aku? Begitu? Apakah dia Tan Yun dari Lingshan Medicine Park? Itu adalah kakak bela diri Li yang membunuhnya. Petik dua petik dua. Tan Yun menutup telinga. Dia menatap Ye Ling, dan cahaya dingin muncul di mata bintangnya. Dia berkata dengan sinis, karena kamu baru saja mengatakan bahwa aku mengatakan kamu sampah. Iya, aku tidak hanya mengakuinya, tetapi juga mengatakannya lagi. Ye Ling, kamu dipuji sebagai seorang jenius oleh para murid dari dua belas tetua. Bahkan, menurutku, kamu adalah sampah. Oh, tidak, tepatnya, kamu bahkan tidak sebagus sampah. Begitu komentar ini keluar, wajah Ye Ling langsung berubah menjadi warna hati babi, dan amarah ingin meledak di dadanya. Kamu bajingan gila, karena kamu sangat sombong, aku, Ye Ling, akan mengirimu pertempuran hidup dan mati di sini. Beraninya kamu bertarung. Berani bertarung. Suara empat kata, membawa kemarahan sang master, terbang di atas lapangan seni bela diri besar dalam radius 15 mil, seperti gelombang tak terlihat, bergelombang di antara pegunungan yang mengelilingi lapangan seni bela diri besar untuk waktu yang lama. Pada saat ini, puluhan ribu murid dan mai pria dan wanita di arena seni bela diri besar berhenti pada saat yang sama. Dikatakan bahwa Yeling mengirimkan pertempuran hidup dan mati kepada orang-orang. Mereka semua menginjak pedang terbang dan menembak pergi. Tan Yun tidak tahu sejarah kejayaan Kamuling. 
Bagaimana semua orang bisa mengetahuinya? Seluruh pintu bagian dalam dilengkapi dengan daftar wolong, sedangkan pulsa dan memiliki daftar pertempuran dan dao. Selain daftar perang dan dao yang mencatat peringkat kekuatan murid dan mai, ada juga daftarnya, yaitu daftar talenta dan dao. Yeling disebutkan dalam dua daftar dan mai. Kekuatan pribadinya menempati urutan ke-18 di antara 3.000 murid dari 12 tetua dan ke-16 dalam daftar perang dan dao. Perlu disebutkan bahwa pencapaiannya dalam alkimia menempati urutan ketiga di antara murid-murid dari 12 penatua. Dalam daftar bakat dan dao, peringkatnya mencapai tempat ke-20. Sekarang dia adalah alkemis tingkat suci, hanya satu langkah lagi dari alkemis hebat tingkat bawah. Sebagai murid para tetua dan mai, kemuliaan mereka terkait dengan status mereka sebagai tetua. Ibu demi anak, guru demi murid, itulah kebenarannya. Yeling adalah salah satu dari tiga murid Lu. Anda dapat melihat statusnya di antara murid-murid Lu. Oleh karena itu, ia mengirimkan pertempuran hidup dan mati kepada orang-orang, yang dapat digambarkan sebagai sensasi bagi semua orang di bidang seni bela diri. Dalam perjalanan ke Yeling, puluhan ribu murid bertanya-tanya siapa yang akan diperjuangkan Yeling untuk hidup dan mati. Tiba-tiba, suara yang sangat arogan mengalir ke telinga orang-orang seperti guntur, kenapa aku tidak berani Tan Yun? Karena kamu ingin mati sendiri, aku tidak keberatan membantumu. Mendengar pidato tersebut, puluhan ribu orang yang menginjak pedang terbang itu tercengang. Mereka memikirkan nama yang akrab. Bukankah murid Faktotum yang membunuh Lizian setengah bulan yang lalu? Hahaha, aku telah melihat permainan yang bagus. Tampaknya Tan Yun melawan murid-murid dari dua belas tetua. Iya, menarik. Pergi dan lihatlah. Terakhir kali Tan Yun membunuh Lizian, semua murid dari dua belas tetua dipermalukan. Tidak hanya itu, kedua belas tetua memikirkan Lizian, murid alkimia berbakat mereka, tetapi mati di tangan murid Faktotum. Diperkirakan bahwa dia juga memiliki wajah yang tidak tahu malu. Mari kita lihat hari ini bagaimana Yeling malu pada semua murid dari dua belas tetua. Petik dua petik dua. Menurut pendapat semua orang, Tan Yun terlalu berlebihan. Pikirkan Anda bisa membunuh Li Zian, apakah lawan Yeling? Dalam pikiran semua orang, Li Zian dan Yeling sama sekali tidak berada di level yang sama. Di langit. Bocah ini. Bagaimana dia bisa bertarung tanpa mengetahui kekuatan Yeling? Itu tidak masuk akal. Enam tetua, Sen Wende, pedang kekaisaran melintasi kekosongan. Setelah beberapa napas, dia menginjak pedang terbang dan melayang di lautan awan di atas pagoda ruang dan waktu Master Tno. 666, menghadap Tan Yun dan Yeling yang siap untuk bertempur dalam pertempuran yang menentukan. Kakak bela diri tetua kamu, Bunuh dia untuk membalaskan dendam kakak bela diri Li. Kakak bela diri tetua kamu, bunuh faktotumnya. Para murid dari dua belas tetua telah mengumpulkan lima ratus orang. Mereka memelototi Tan Yun dan berteriak. Jangan khawatir, aku akan. Yeling melihat sekeliling kerumunan dan berkata dengan sungguh-sungguh, pedang itu tidak memiliki mata. Jangan mendekat. Mereka segera mundur jauh, mengosongkan ruang terbuka yang besar, dan menatap dua orang di tengah ruang terbuka. Tan Yun, kamu sombong dan sombong. Dengan mencibir, tiba-tiba, awan mengambang di ruang terbuka berguling, dan angin puyuh setinggi seratus kaki mengembun menjadi angin puyuh. Momentum Yeling berkelebat dari angin puyuh. Pada saat berikutnya, dia berdiri di atas angin puyuh seperti dewa raksasa yang menghadap Tan Yun, pada saat yang sama, kamu juga sangat bodoh. Apakah kamu pikir jika kamu menyakitiku untuk pertama kalinya, kamu akan menjadi milikku? Lawan. Bajingan bodoh, kukatakan padamu, pertempuran kita baru saja dimulai. Suara Yeling terputus oleh cibiran Tan Yun. Apakah kamu tahu orang seperti apa yang paling aku benci? Itu kamu, menggiling dan berkicau. Menurut pendapat Anda, pertempuran kita baru saja dimulai, tetapi menurut saya, ini akan segera berakhir. Ketika Tan Yun membacanya, tiba-tiba, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, 
kematian dan cahaya, pedang terbang roh terbaik dari sebelas atribut, seperti kembang api yang mekar dari cincin surga dan bumi, ditembakkan ke segala arah dengan cepat dan miring, mengelilingi daun ling menginjak angin puyuh. Rangkaian pedang, ketika mata kamu ling terkejut, 14 kolom cahaya Hong Meng meledak dari mata tujuh jiwa janin Hong Meng di kolam Tan Yun Ling, dan ke sebelas pedang terbang dari alis Tan Yun. Segera, sebelas pedang terbang berputar di sekitar Ye Ling dengan cepat, memancarkan tirai cahaya Hong Meng yang lembut, membentuk susunan pedang surgawi Hong Meng Tu dengan diameter 300 kaki, yang membungkus Ye Ling. Bajingan, apakah kamu berpikir bahwa jika kamu dapat membunuh adik bela diri Li dengan susunan pedang ini? Kamu dapat membunuhku. Haha, haha, kamu adalah jalang yang bodoh. Ye Ling tampak menghina dan berteriak dengan dingin. Angin dan guntur angin tak terbatas dan api penyucian guntur. Jelas, Ye Ling tidak ingin membuang waktu lagi dengan Tan Yun, jadi dia langsung menunjukkan keterampilannya yang terkenal, keterampilan tanpa batas angin dan guntur. Pada saat yang sama, menurut pendapatnya, Tan Yun membunuh Li Zian dengan susunan pedang ini. Berdengung, berdengung. Ruang itu seperti gelombang besar. Dalam jatuh dan bergelombang, ribuan bila angin dingin, seperti pisau alat roh yang kuat, meledak di Tan Yun. Di mata semua orang yang terkejut, hampir pada saat yang sama, di ruang yang bergelombang, ada gelombang petir putih yang menyilaukan dengan ember tebal, yang masing-masing berisi kekuatan untuk menghancurkan alat roh kelas atas mengalir melalui kehampaan. Terjalin dengan bila angin yang tidak bisa dihancurkan, itu seperti api penyucian yang menghancurkan semua makhluk hidup. Ini menyelimuti Tan Yun dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Tan Yun tidak bisa mengelak ketika dia melakukan langkah surga Wihongmeng. Kekuatannya sangat kuat sehingga kekerasan Tan Yun Jian sebanding dengan daging dari senjata roh kelas atas. Dia tidak tahan. Jika Anda tidak dapat melarikan diri dari api penyucian angin dan guntur, Tan Yun pasti sudah mati. Pekerja itu mati. Kakak bela diri yang lebih tua kamu, kamu benar-benar dapat melihat ke Tan Yun. Tanpa diduga, kamu melemparkan angin dan guntur api penyucian ke dalam angin dan seni guntur tanpa batas. Pada saat ini, Tan Yun seperti orang bodoh. Dia tidak bersembunyi atau berkedip, dan membiarkan angin dan api penyucian guntur menyelimuti dia. Ketika orang mengira Tan Yun akan mati, tiba-tiba, susunan pedang dengan diameter 300 kaki menjadi kacau. Menghalangi pandangan orang, mereka tidak bisa melihat Tan Yun dan Ye Ling dalam susunan pedang. Terlebih lagi, Ye Ling tidak bisa mempercayai teriakan di barisan pedang saat ini. Arai apa ini? Mengapa ruang meluas tanpa batas? Dalam kekacauan, kamu Lingzu menginjak angin puyuh dan melebarkan matanya. Di bidang penglihatannya, Tan Yun masih berdiri di tempatnya, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Tapi dalam pandangan Ye Ling, jarak antara Tan Yun dan bawah meluas dengan kecepatan cahaya. Api penyucian angin dan guntur menyelimuti Tan Yun, meskipun kecepatannya tidak berkurang, itu selalu tidak dapat membombardir Tan Yun. Ini adalah susunan pedang ilahi Hong Meng Tu, susunan pedang tanpa batas. Tan Yun adalah master dari Arai. Ketika dia memikirkannya, dia dapat membuat susunan pedang yang dibentuk oleh integrasi ruang dan waktu meluas tanpa batas. Kecepatan ekstensi lebih baik daripada kecepatan serangan api penyucian guntur angin Yeling. Susunan pedang ilahi Hong Meng Tu memiliki dua kekuatan melawan musuh. Pertama, Susunan pedang tidak terbatas, dan waktu dan ruang susunan pedang diperpanjang tanpa batas. Kedua, Tan Yun bisa mengendalikan kekuatan sebelas atribut dan melawan musuh dengan kekuatan sebelas kali lipat. Kondisi Tan Yun saat ini terlalu rendah. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya untuk melawan musuh. Ini hanya tahap awal dari susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Di masa depan, dengan peningkatan berkelanjutan dari wilayahnya, ia tidak hanya akan mengontrol kekuatan salah satu atributnya melawan musuh, 
tetapi juga memasuki tingkat kedua dari susunan pedang ilahi Hong Meng Tu, menggunakan perlambatan waktu, pembunuhan ruang, ruang pembalikan waktu, dan sebagainya. Cara yang paling kuat adalah bahwa di masa depan, dengan peningkatan ranah, Tan Yun dapat dengan bebas mengintegrasikan kekuatan atribut apapun untuk mendapatkan kemampuan baru. Singkatnya, susunan pedang surgawi Hong Meng Tu sangat kuat dan memiliki sarana yang tak ada habisnya melawan musuh. Sekarang Tan Yun hanyalah puncak gunung es. Cara Tan Yun yang paling kuat, tentu saja, adalah menggunakan formula pedang sihir pembunuh Hong Meng dalam susunan pedang sihir pembunuh Hong Meng setelah mendapatkan pedang terbang dengan 11 atribut pada saat yang sama, ditambah dengan dagingnya yang kuat, api Hong Meng, api es Hong Meng, dan seterusnya. Setelah musuh memasuki susunan pedang surgawi Hong Meng Tu, hanya ada dua cara untuk memecahkan susunan itu. Pertama, bunuh Tan Yun yang mengubah dirinya menjadi mata. Kedua, tahan semua serangan Tan Yun, dan pukul Tan Yun dengan keras, memaksa Tan Yun untuk membatalkan arai. Tapi tidak mudah untuk membunuh Tan Yun dalam susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Arai pedang apa itu? Tentu saja, susunan pedang yang menginginkan hidupmu. Pada saat ini, Tan Yun berdiri dengan tangan ke bawah dan menatap Yeling. Saya akui jika Anda tidak memasuki susunan pedang, saya khawatir Anda bukan lawan Anda dengan kekuatan saya saat ini. Tetapi jika Anda memasuki susunan pedang, Anda hanya akan disiksa dan dibunuh di depan saya. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Setelah kamu menyelesaikannya, haha, aku harus masuk ke pagoda untuk berlatih. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun tiba-tiba minum, kematian emas. Ledakan. Dalam sekejap, di langit tak terbatas dari susunan pedang surgawi Hong Meng Tu, kekuatan emas dengan diameter setengah zang keluar dari udara tipis seperti bencana pemusnahan. Tan Yun, bukankah kamu adalah jiwa janin yang terbuang? Bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan emas? Pupil Yeling tiba-tiba menyusut dan semangat juangnya tinggi, bahkan jika kamu bisa mengendalikan kekuatan emas. Ketika kamu Ling ingin bertarung, ada kekuatan pengikat yang kuat di sekelilingnya. Dia merasa bahwa kecepatan bergeraknya melambat setidaknya seratus kali. Ye Ling dapat merasakan kekuatan mengikat dari susunan pedang surgawi Hong Meng Tu, yang menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada 43 murid jiwa suci yang dibunuh oleh Tan Yun. Ketika 43 orang berada di barisan pedang, mereka tidak bisa merasakan kekuatan yang mengikat, yang akan menyebabkan kecepatan mereka melambat ratusan kali tanpa merasakannya. Mereka baru saja menemukan bahwa Tan Yun seratus kali lebih cepat. Ye Ling lebih kuat dari 40 orang, jadi dia merasakan kekuatan yang mengikat. Selama dia bisa membebaskan diri, dia tidak akan seratus kali lebih lambat dalam susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Pada saat itu, Tan Yun hanya dapat menampilkan susunan pedang tanpa batas dan memperluas ruang tanpa batas. Tapi waktu dan ruang ini substantif. Setelah Tan Yun memperluas ruang, jika dia ingin membunuh musuh, dia juga harus terbang melintasi jarak antara ruang yang diperluas dan musuh. Buka untukku. Seluruh tubuh Ye Ling penuh dengan kekuatan spiritual dan kilat. Dengan keterkejutan yang tiba-tiba, dia memulihkan kebebasannya. Dia segera meraung dengan marah, angin dan guntur tidak terbatas, dan guntur menembus langit. Berdengung, berdengung. Pada saat itu, api penyucian angin dan guntur yang diselimuti oleh Tan Yun menghilang. Pada saat berikutnya, di atas kepala Ye Ling, muncul kekuatan petir setebal tangki air, seperti naga guntur yang menari ke langit, dengan keras menyambut kekuatan emas yang akan datang. Boom! Di atas kepala Ye Ling, ruang bergetar. Di matanya yang luar biasa, kekuatan kilatnya dan kekuatan Tan Yun Jin runtuh bersama dalam raungan kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Tan Yun, mengapa kekuatan emasmu melonjak setidaknya sepuluh kali? Ye Ling ketakutan. Tahukah Anda, ketika kekuatan para beku hampir sama, kekuatan guntur yang diberikan oleh salah satu dari mereka cukup untuk dengan mudah menghancurkan kekuatan emas. Tapi sekarang, pemandangan di depan Ye Ling adalah bahwa kekuatan guntur telah meningkat lima kali lipat setelah dia melemparkan angin dan teknik guntur tanpa batas. Lima kali, 
dia masih tidak bisa mematahkan kekuatan emas Tan Yun. Bagaimana dia tidak takut? Penglihatanku masih belum akurat. Kekuatan emasku bukan sepuluh kali, tapi sebelas kali. Tan Yun berkata dengan wajah membunuh dan suara nyaring. Kurung dari kayu. Pemusnahan api. Tiba-tiba, ratusan piton seperti kekuatan kayu, dengan fleksibilitas dan kekuatan yang sama meningkat sebelas kali lipat, dijalin menjadi tangan feris raksasa dari kekosongan dengan kecepatan tinggi, dan meraih Yeling. Ho ho! Pada saat yang sama, dalam kehampaan, Yeling panik. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Tan Yun, yang telah kehilangan jiwa janinnya, dapat memanipulasi kekuatan emas, kayu, dan api untuk melawan dirinya sendiri. Ye Linggen tidak bisa mengendalikan angin puyuh seratus kaki untuk menghindar. Dia harus melawan. Tan Yun, aku akan bertarung denganmu. Angin dan guntur hilang. Ye Ling tampak tegas, menginjak angin puyuh, menatap langit, dan membuat serangan paling kuat. Segera, kekuatan guntur dan kekuatan spiritual yang luas di tubuhnya berkumpul dan dengan cepat mengembun menjadi bola di kepalanya. Bola lampu energi dengan diameter 50 kaki terlihat jelas. Kekuatan guntur di bola melonjak, dan kekuatan spiritual memenuhi setiap inci area itu. Ketika lautan api Tan Yun dan tangan kayu raksasa menghampiri Ye Ling, Ye Ling berteriak, hancur. Rusak, kata-kata jatuh, dan kekuatan spiritual besar dan bola cahaya kilat, seperti bintang-bintang di langit, penuh dengan kekuatan penghancur dan meledak. Segera, kekosongan dalam jarak 3 mil bergetar hebat. Di bawah kekuatan yang kuat, retakan gelap tipis sepanjang 100 zang muncul di kehampaan dan menghilang seperti kilatan di wajan. Kekuatan angin dan guntur membuat kekosongan muncul celah ruang sekilas. Dapat dilihat bahwa seni tanpa batas angin dan guntur sangat kuat. Bang, bang, bang. Di bawah energi ledakan yang kuat, fleksibilitas dan keuletan tangan raksasa gedung pencakar langit yang diselimuti oleh Ye Ling meningkat sebelas kali, tetapi pada akhirnya tetap hancur. Diikuti oleh lautan api, itu juga disapu oleh angin dan guntur yang membungkam energi ledakan, berguling-guling seperti gelombang di kehampaan, dan secara bertahap padam dalam gulungan. Ketika kekuatan angin dan guntur mereda, langit kembali tenang, dan bola api yang akan padam seperti api unggun seperti meteor, indah dan tidak bisa jatuh dari kehampaan. Mengi, mengi. Saat ini, Ye Ling, yang berturut-turut melakukan teknik angin dan guntur tanpa batas, sepertinya kehabisan tenaga. Dia menatap Tan Yun terengah-engah seperti sapi dan berkata sambil meringis, Tan Yun, kamu bisa melakukan semua yang kamu bisa, dan kamu masih akan mati pada akhirnya. Tan Yun, dengan jijik di wajahnya, masih berdiri dengan tangan negatif dan nada sombong, maaf mengecewakan Anda. Namun, sebelum Anda mati, saya tidak keberatan. Biarkan Anda merasakan kekuatan angin yang sebenarnya dan guntur. Oh, tidak, kekuatan angin cukup untuk membunuhmu. Tan Yun tampak serius. Mulut ajaib dari angin. Merengek. Tiba-tiba, di langit, terdengar suara gemuruh yang menakjubkan, seperti hantu yang menangis dan serigala yang melolong, itu juga seperti iblis yang datang ke langit dan bumi, dan suara iblis menyelimuti segala sesuatu. Buat rambut Ye Ling berdiri terbalik. Ini, Ye Ling mengikuti reputasinya. Ketika dia melihat pemandangan di langit, matanya ketakutan, dan kemudian matanya secara bertahap menjadi tidak mau mati. Tetapi dalam kehampaan di atas kepalanya, mulut gedung pencakar langit raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan angin muncul, seperti monster yang menelan langit yang mengaum pada dirinya sendiri. Mulut iblis angin dengan diameter 300 kaki dipenuhi dengan bila angin besar yang mengoyak kekuatan segala sesuatu. Itu tidak ada habisnya dan memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Tampaknya Ye Ling akan ditelan dan digantung kapan saja. Sebelum mulut angin iblis datang, wajah kamu linggangi sudah ditutupi dengan jaring laba-laba seperti garis darah, dan garis darah menyebar perlahan di sepanjang leher dan menuju dada. Ye Ling tidak lari untuk hidupnya. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia mengerti bahwa semua perlawanan adalah sia-sia. Sebagai kualifikasi terbaik dari jiwa janin angin dan guntur, 
Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa mulut iblis angin itu mengerikan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekecilannya di hadapan mulut angin iblis. Surga mati, kamu. Yeling menghela nafas. Akhirnya, dengan senyum tragis di wajahnya, dia menatap Tan Yun dan berkata dengan penuh arti, meskipun aku tidak mau, aku dengan tulus mengagumimu. Terlepas dari kualifikasi atau bakat alkimiaku, aku tidak pernah berpikir aku akan mati suatu hari nanti. Sampai hari ini, aku bertemu denganmu. Tan Yun, kamu sama sekali tidak sia-sia di mata dunia. Aku bisa menebak bahwa kamu bukan orang biasa. Ye Ling perlahan mendongak dan menatap mulut iblis angin di langit, yang membuat jiwanya bergetar, tersenyum pahit dan berkata tanpa daya. Bagaimana orang biasa bisa mengendalikan kekuatan emas, kayu, dan api di antara lima jiwa dan kemudian mengerahkan kekuatan angin? Tan Yun, aku menghormati yang kuat. Kuharap aku bisa menukar rahasia dengan rahasia sebelum aku mati. Tolong setuju. Setelah itu, Ye Ling membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun dan menundukkan kepalanya. Ada jejak harapan yang tulus di matanya yang mati. Mata Tan Yun tertuju pada Ye Ling, menarik napas dalam-dalam dan berkata, katakan, saya bisa menjawab jika saya bisa. Ye Ling mengangkat kepalanya dan matanya tulus. Orang yang membiarkanku membunuhmu adalah Diaken Duan, Duan Zen. Duan Zen, Tan Yun mengerutkan kening dan tampak bingung. Hem, Ye Ling berkata dengan tenang, dialah yang memintamu pergi ke pagoda 666 hari ini. Hal hari anjing ini memiliki satu set di wajahnya dan satu set di belakang punggungnya. Kemarahan sengit Tan Yun Sing berkecamuk di matanya. Bagus, bagus. Hari ketika pagoda Laosu meninggalkan pabean adalah saat penjahat-jahat itu mati. Bertekad, Tan Yun menatap Ye Ling, apa yang ingin kamu tanyakan? Tan Yun, aku tidak mengintip rahasiamu. Aku hanya ingin tahu seberapa kuat dirimu sebelum aku mati. Ye Ling menghela nafas. Sisi dominan Tan Yun bocor, jika saya bersaing untuk daftar pertempuran dan dao dalam nada dan, jika saya ingin menjadi yang pertama, itu yang pertama. Begitu, mungkin itu tujuan terbaikku untuk mati di tangan pria kuat sepertimu. Ye Ling merasa lega dan menutup matanya. Tunggu kematian. Kelegaanmu, untuk seluruh tubuhmu, kamu bunuh diri. Ketika Tan Yun berbicara, Mulut ajaib angin yang menyelimuti kepala Ye Ling tiba-tiba runtuh. Ye Ling perlahan membuka matanya dan menatap Tan Yun. Dalam sekejap, dia perlahan berbalik. Pedang terbang keluar dari udara tipis dari tangan kanannya, dan pedang gemetar dari tangan kanannya memotong tenggorokannya. Darah menyembur keluar dari leher, dan tubuh jatuh dari atas angin puyuh. Pada saat yang sama, no. Di mata puluhan ribu penonton, Susunan pedang surgawi Hong Meng Tu masih kacau dan tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Susunan pedang yang belum dipatahkan orang dapat melihat bahwa Tan Yun tidak mati. Jika Anda mati, susunan pedang akan dikalahkan. Sudah berapa lama, kakak bela diri tetua Ye belum memecahkan barisan. Bunuh Tan Yun. Iya, aku benar-benar ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Aduh, sungguh mengecewakan. Kami hanya bisa menatap dan tidak bisa melihat situasi di dalam. Hehe, kamu kecewa. Aku benar-benar ingin melihatnya, tetapi kamu masuk dan melihatnya. Aku berkata pada diriku sendiri, jangan khawatir tentangmu. Aku benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan Ye Ling. Bagaimana jika aku masuk dan melihatnya? Yah, berhenti berdebat. Lihat, susunan pedangnya rusak, dan Tan Yun pasti sudah mati. Dengan suara terkejut seorang murid, orang-orang berhenti berbicara dan bertengkar, dan semua menatap susunan pedang surgawi Hong Meng Tu, yang perlahan-lahan runtuh. Hal yang sama berlaku untuk Sen Wende, yang menginjak pedang terbang di langit. Ham, Dea Chon adalah pencapaian besar ketika Tan Yun mati. Duan Zen diam-diam berhenti di belakang kerumunan, dan pikirannya telah menguraikan adegan-adegan yang diberi hadiah ketika dia melaporkan berita kematian Tan Yun kepada dua belas tetua. Ketika susunan pedang surgawi Hong Meng turun tuh, puluhan ribu orang menatap dengan sangat terkejut. Namun, Tan Yun berdiri dengan tangan utuh. Di kakinya, 
ada tubuh dengan tenggorokan terpotong. Pada saat ini, ada keheningan di antara kerumunan. Keheningan air mati. Hanya ada orang di udara, yang tidak bisa menahan nafas. Setelah keheningan singkat, suara-suara bersemangat yang tak terhitung jumlahnya, teriakan gembira, dan teriakan sedih berlama-lama di atas arena seni bela diri yang besar, seolah-olah mereka telah menelan dunia. Tan Yun membunuh Ye Ling. Bagaimana mungkin? Apakah aku sedang bermimpi? Pukul aku dengan cepat untuk membangunkanku. Adik bela diri yang lebih muda, kamu tidak bermimpi. Ye Ling sudah mati, dia benar-benar mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Uh, kakak bela diri kita yang lebih tua, bagaimana dia bisa mati? Haha, <tuh> Tan Yun Tai sangat luar biasa. Kebun obat Ling Shan akan melawan langit. Iya, Tan Yun sangat kuat. Dia membunuh Ye Ling, yang menduduki peringkat 160 dalam daftar perang Dandao. Dan Tan Yun masih menang tanpa kerusakan. Bukankah itu berarti peringkat kekuatannya saat ini setidaknya bisa masuk 150 besar? Uhuh, itu benar. Ini sangat mengejutkan. Dikatakan bahwa leluhur kita mendirikan Sekte Suci Huangfu. Dalam 50 ribu tahun terakhir, tidak pernah ada murid faktotum dari Taman Pengobatan Lingshan yang dapat terdaftar dalam daftar perang dan dao. Tan Yun, ini kebun obat Lingshan. Ini adalah orang pertama dalam 50 ribu tahun. Itu benar, itu benar. Dengan kekuatan Tan Yun, mungkin dia bisa memasuki seluruh pintu batin kita dan berada di antara ribuan dalam daftar wolong. Begitu kamu masuk ke daftar wolong, itu benar-benar sapi dan garpu. Kamu harus menjadi Huang Fu Seng Song kami, murid faktotum pertama dan satu-satunya dalam 50 ribu tahun, dan murid faktotum di daftar wolong. Itu benar, selama Tan Yun masuk dalam daftar wolong, aku akan sangat bersemangat. Karena itulah wajah delapan pembuluh darah lainnya. Iya, saya mendengar bahwa ketika Tan Yun bergabung dengan pintu dalam, Delapan kepala eksekutif lainnya mengatakan bahwa Tan Yun adalah pemborosan, dan tidak ada yang menginginkannya sama sekali. Sekarang tampaknya masih kepala tetua dan Mei kami, yang melihat bakat dalam pandangan. Kamu tahu, Tan Yun hanya tingkat ketujuh dari keadaan jiwa janin. Di masa depan, dengan peningkatan keadaan, Tan Yun akan sangat mendaki daftar wolong. Saya memperkirakan delapan kepala eksekutif telah kehilangan semua wajah mereka. Tidak, tidak, aku terlalu bersemangat. Aku akan memberitahu rekan-rekan murid kita di bawah delapan tetua berita bahwa Tan Yun membunuh Ye Ling. Aku juga akan memberitahu saudara dan saudari senior kita di bawah tujuh tetua. Puluhan ribu murid menginjak pedang terbang dalam klip pendek dan menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa... Ratusan dari dua belas tetua memandangi tubuh Ye Ling dengan sedih di bawah pintu. Banyak orang yang pergi ingin berteman dengan Tan Yun, tetapi mereka tahu bahwa Tan Yun memiliki reputasi yang hebat hari ini, tetapi dia benar-benar menyinggung kedua belas tetua. Jika Anda mendekati Tan Yun, Anda pasti akan terbakar. Oleh karena itu, meskipun mereka mengagumi dan memuja Tan Yun, mereka tetap memilih untuk tidak berteman dengan Tan Yun. Kakak bela diri yang lebih tua kamu. Seorang murid wanita cantik menangis, mengambil tubuh Ye Ling, menginjak pedang terbang dan pergi. Ratusan murid dari dua belas tetua memandang Tan Yun dengan ketakutan dan menembakkan pedang mereka ke langit. Cincin langit dan bumi yang ditinggalkan oleh bunuh diri Ye Ling secara alami telah dimasukkan ke dalam tas Tan Yun. Tan Yun Lue menyesuaikan pakaiannya dan merasakan mata duan yang membunuh di kejauhan. Dia menguraikan seringai di sudut mulutnya dan menaiki tangga menuju No. 666, Pagoda Ruang Waktu Master, dan gerbang menara selangkah demi selangkah. Di depan gerbang menara yang tertutup, Tan Yun berhenti dan berdiri. Saat dia menyematkan token pembuka ke dalam alur gerbang menara, gerbang menara terbuka perlahan. Tan Yun menyimpan tokennya dan berjalan ke menara. Pintu menara ditutup perlahan lagi. Bajingan sialan, aku marah. Duan Zen meraung dan melampiaskan amarahnya setelah kembali ke Aula Otorisasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Ling, yang berada di peringkat 160 dalam daftar perang Tang Tang dan Dao, 
akan dibunuh oleh Tan Yun. Pada saat yang sama, hatinya sakit. Ye Ling adalah murid dari dua belas tetua. Dia memiliki pencapaian tertinggi dalam alkimia di antara murid-murid dari dua belas tetua. Dia tahu bahwa Ye Ling adalah harapan kedua belas tetua. Sekarang Ye Ling sudah mati, dia harus melaporkan hal yang begitu besar kepada dua belas tetua kebun obat Lingshan. Suara mendesing. Wajah Duan Zen begitu biru sehingga dia menyapu keluar Aula, mengorbankan perahu roh, mengendarai perahu roh ke atas awan dan pergi ke gunung pericangling ribuan mil jauhnya. Dalam kehampaan, Sen Wende melihat sosok Duan Zen yang pergi. Dengan dengungan dingin, dia menginjak pedang terbang dan naik menembus awan. Dia lewat di ketinggian di atas kepala Duan Zen dan memimpin dalam terbang menuju gunung pericangling. Dua menit kemudian, Duan Zenzu menginjak pedang terbang dan menembak jatuh di halaman lain dari gunung pericangling dan hutan bambu hijau. Suara lelaki tua itu mengandung kegembiraan yang dalam, angin cepat keluar. Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda untuk saudara saya. Sen King Feng menyapu keluar dari pavilion bambu dan muncul di rumah sakit lain. Dia memandang Sen Wende dengan curiga, ada apa, saudara Sen? Kakak yang baik, tolong berjanjilah padaku jika kamu memiliki sesuatu untuk diminta. Sen Wende menggosok veteran itu dengan penuh semangat dan menantikannya. Saudara Sen, rasanya aneh untuk mengatakannya. Apakah kita masih menggunakan kata, permintaan, antara saudara lama kita? Sen King Feng berkata sambil tersenyum. Bagus, Sen Wende segera berkata, saya ingin Anda memberikan Tan Yun kepada saudara laki-laki. Saudara, tidak peduli apakah dia adalah jiwa janin yang terbuang atau tidak, Anda harus menerimanya sebagai murid pro. Murid profesional, Sen King Feng tercengang. Saudara Sen, Anda tidak minum obat yang salah. Mengapa Anda tiba-tiba mengatakan ini hari ini? Kamu tidak tahu, Saudara Tan Yun, aku sangat menyukainya. Sen Wende berkata dengan ekspresi terkejut, baru saja, setelah saudaraku kembali dari tanah rahasia, dia melewati arena seni bela diri yang besar dan baru saja menabraknya. Ye Ling memperkirakan bahwa dia mengusulkan pertempuran yang menentukan untuk Tan Yun untuk balas dendam Li Xian. Tapi tahukah kamu, Tan Yun tidak hanya menanggapi pertempuran. Mendengar pidato itu, tubuh tua Sen King Feng tidak bisa berhenti gemetar, apa yang kamu bicarakan. Ye Ling, yang menempati peringkat 160 dalam daftar pertempuran Dandao, dibunuh oleh Tan Yun. Sen Wende tertawa, itu benar. Saudara Wei berpikir bahwa kekuatan sebenarnya Tan Yun jauh lebih dari yang ke-16 dalam daftar pertempuran Dandao. Dia setidaknya bisa masuk 100 besar dan 1000 dalam daftar Wolong. Setelah Sen King Feng tenang, dia berkata, Saudara Sen, meskipun saya enggan memberikan Tan Yun kepada Anda, karena Anda telah berbicara, saya secara alami akan menanggung rasa sakit untuk melepaskan cinta saya. Namun, ketika saya menjadi kepala 30 tahun, lalu, Nona berkata bahwa murid Faktotum tidak bisa menjadi murid alkimia karena dia adalah jiwa janin yang terbuang. Aduh, momen ini adalah momen lain. Selain itu, Tan Yun adalah alternatif. Mungkin Nona dan delapan kepala eksekutif lainnya kehilangan pandangan. Sen Wende berkata dengan jujur, aku sudah memberitahumu bahwa barusan, ketika Tan Yun menggunakan susunan pedang melawan Ye Ling, meskipun aku tidak melihatnya dengan jelas, aku samar-samar melihat bahwa Tan Yun menggunakan kekuatan emas. Kekuatan emas, hati Sen King Feng berubah menjadi badai, ini benar. Itu benar, karena itu, saudara Wei mengatakan bahwa Tan Yun sama sekali tidak sia-sia. Tapi bocah ini, untuk beberapa alasan, jelas tahu bahwa dia adalah jiwa janin emas, tetapi dia tidak menjelaskan kepada orang lain. Sen Wende berkata, meraih tangan Sen King Feng dan mendesak, pergilah, mari kita temui wanita muda itu dan biarkan Tan Yun beribadah di bawah pintuku. Di belakang gunung pericangling, Luwu, yang berlutut di kebun obat tempat lima rumput giok yang dihidupkan kembali dibudidayakan, gemetar hebat setelah mendengar berita kematian Ye Ling di mulut Duan Zen, fitur wajahnya memerah, dan puff, memberikan seteguk darah. Dua belas tetua, hentikan amarahmu. 
kemarahanmu menyakiti tubuhmu. Duan Zen buru-buru berjongkok dan menghibur Lu Wu yang sedang berlutut di tanah. Lu Wu meraung dengan mata merah dan tanpa gaya, Duan Zen. Bagaimana kamu bisa menenangkan amarahku? Ye Ling adalah harapanku. Dia baru berusia 40 tahun dan sudah menjadi alkemis tingkat suci. Jika dia tidak mati, dia akan memiliki masa depan yang cerah dan identitasku akan meningkat seiring dengan arus. Bahkan jika aku tidak membicarakan ini, aku benar-benar baik untuk anak itu. Aku telah mengabdikan bertahun-tahun untuknya. Akibatnya, semua Tan Yun sia-sia. Duan Zen, katakan padaku, bagaimana aku bisa menghentikan amarahku? Lu Wu meraung dan memuntahkan seteguk darah lagi. Kemarahan dan kesedihan melanda hati Lu Wu. Dia berbaring di tanah, menutupi dadanya dan gemetar seluruh. Rambut hitam asli menjadi putih dengan kecepatan tinggi. Di antara beberapa suku bunga, sudah penuh dengan rambut putih. Melihat adegan ini, Duan Zen berani mengatakan yang sebenarnya kepada Lu. Dia meminta Ye Ling untuk berurusan dengan Tan Yun. Dia tidak ragu bahwa begitu dia mengatakannya, Lu akan merobek dirinya sendiri di tempat. 12 Penatua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Duan Zen berkata dengan gemetar. Apa yang harus dilakukan? Lu Wu mendongak seperti binatang buas yang menatap Duan Zen dan berkata dengan suara rendah, jika kamu membiarkan para murid berurusan dengan Tan Yun lagi, kamu akan dibunuh. Dengan kekuatan pemurnian jiwamu yang besar. Dunia, membunuh Tan Yun seperti telapak tangan terbalik. Apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Bawahanku membunuhnya ketika dia keluar dari pagoda ruang waktu master. Mata Duan Zen sangat tajam. Satu jam kemudian, dua berkas cahaya melesat dari awan ke gunung peri yang dingin dan berubah menjadi Sen Wende dan Sen King Feng yang menginjak pedang terbang. Menghadapi aula sejernih es dengan pintu tertutup, mereka membungkuk dan berkata, Budak tua Wende dan King Feng, sampai jumpa. Masuk, dengan suara indah bercampur kesepian dalam damai, pintu aula terbuka perlahan. Sen Wende dan Sen King Feng tersenyum. Ketika mereka memasuki aula, senyum mereka mengeras di wajah mereka. Namun, melihat Bing King Dao yang sangat kurus, dia semakin kurus saat ini. Dia duduk di kursi batu giok dan menatap Sen Wende dan Sen King Feng, dengan senyum kuat di wajahnya yang pucat. Nona, kenapa kamu menjadi sangat kuyu sejak kamu pergi lima hari yang lalu? Sen Wende menatap pembersih es dengan menyakitkan. Begitu juga Sen King Feng. Lima hari ini, tidak ada yang tahu bagaimana dia menghabiskannya. Lima hari yang lalu, Zhou Wuyun, tetua ketiga dari pil pintu abadi, mengatakan kepadanya bahwa setelah satu bulan, dia datang untuk mengumpulkan ramuan, guixi binglan, teratai batu yin hantu, rumput roh yang terbakar, dan lima rumput giok yang menghidupkan kembali. Dia menghabiskan hidupnya dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan. Karena jika Anda tidak bisa menyerahkannya saat itu, Anda akan dieksekusi. Apakah Anda takut mati? Takut. Tentu saja dia takut. Siapa yang ingin mati jika dia bisa hidup? Bukan. Tapi baginya, yang lebih mengerikan dari kematian adalah dia tidak bisa membalaskan dendam ayahnya setelah kematiannya. Tidak bisa memenuhi keinginan ibuku yang sekarat. Dia tidak ingin mati. Namun, hanya dalam satu bulan, Bagaimana saya bisa menemukan empat jenis obat ajaib? Oleh karena itu, dalam siksaan tanpa akhir ini, dia menjadi kuyu dan keji hanya dalam lima hari. Tapi dia tahu bahwa Sen King Feng dan Sen Wende baik dan mencintai dirinya sendiri seperti seorang cucu. Dia tidak ingin mereka khawatir tentang diri mereka sendiri, jadi dia memaksakan senyum, tidak apa-apa. Dia hanya merasa sedikit lelah baru-baru ini. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Sehat, Sen King Feng memarahi dirinya sendiri, itu adalah kelalaian budak tua sehingga wanita muda itu menyerahkan rumput giok yang dihidupkan kembali kepada budak tua itu. Dia gagal memegang rumput giok yang dihidupkan kembali, yang melibatkan wanita muda itu. Yah, aku tidak akan menyebutkannya saat ini selesai. Pembersih es berbisik, mengapa kamu datang ke sini hari ini? Sen Wende segera melangkah maju dan berkata, 
budak tua itu ingin menerima Tan Yun sebagai muridnya sendiri. Mohon setuju dengan saya. Begundal, pembersih es sedikit tidak senang. Tan Yun membunuh Li Xian. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang melebihi levelnya, tapi bagaimanapun juga dia adalah jiwa janin yang sia-sia. Tidakkah kamu menerimanya dan ditertawakan di masa depan? Nona, dengarkan budak tua itu dan selesaikan. Suara Sen Wende bergetar karena dia terlalu bersemangat. Nona, lebih dari satu jam yang lalu, Tan Yun bertarung dengan Ye Ling dan membunuh Ye Ling tanpa cedera. Saya sangat yakin bahwa Tan Yun cukup kuat untuk disebutkan dalam daftar wolong. Pembuka es tahu huoran bangkit, apa yang kamu bicarakan? Ye Ling sudah mati. Haha, ya, Nona. Sen Wende tertawa dan tiba-tiba terganggu oleh suara dingin pendeta Tao yang membersihkan es. Apa yang kamu tertawakan? Ya, aku terkejut dengan kekuatan Tan Yun, tapi kamu Ling adalah murid berbakat dari Nadi dan kami. Dia adalah alkemis tingkat suci di usia muda. Dan Mai kami hanya memiliki 36 murid alkemis tingkat suci. Masing-masing dari mereka telah mengabdikan upaya para tetua, dan itu adalah wajah dan Mai kami. Bagaimana kamu bisa tertawa? Sen Wende menundukkan kepalanya. Tenang, Nona. Budak tualah yang mengatakan hal yang salah terlepas dari situasi keseluruhannya. Bing King Dao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, Yun Tan ini baru saja memberikan kontribusi lima hari yang lalu. Pandangan saya tentang dia telah sedikit berubah, tetapi sekarang dia membunuh Ye Ling lagi. Biarkan saja dia tinggal di Taman Obat Faktotum. Bagaimana mungkin seorang murid dengan jiwa janin limbah memurnikan pil? Mendengar pidato itu, Sen Wende mengeraskan kepalanya dan berkata, Nona, jika Tan Yun bukan jiwa janin yang terbuang, dapatkah Anda membiarkan dia beribadah di bawah pintu budak tua itu? Apa artinya ini? Es dibersihkan dengan cara, E. Alis sedikit mengernyit. Nona, Tan Yun adalah anak yang tersembunyi. Dia sama sekali bukan jiwa dari janin yang mati. Sen Wende berkata dengan persetujuan, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tan Yun mengatur susunan pedang dan menggunakan kekuatan emas dalam susunan pedang. Apa? Tidak mungkin, kata Bing King Dao, dengan tujuh poin keterkejutan dan tiga poin kepercayaan diri di matanya yang indah. Ketika saya memilih murid di luar, saya juga diam-diam mengamati jiwa janin Tan Yun. Meskipun jiwa janinnya berwarna emas muda, tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa. Itu jelas merupakan jiwa janin yang sia-sia. Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan emas? Wende, dia pasti membeli susunan pedang logam, yang menyesatkanmu. Sen Wende menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada positif, Nona, susunan pedang Tan Yun diatur sendiri. Dia tidak membeli susunan pedang logam sama sekali. Budak tua itu tidak bisa salah membacanya. Maafkan keberanian saya. Saya menduga bahwa jiwa janin emas Tan Yun adalah jiwa janin emas langka yang tidak dapat dengan mudah dideteksi. Seharusnya Anda dan delapan kepala eksekutif lainnya yang memalingkan muka. Adapun Tan Yun, saya khawatir dia tidak menyadari masalah jiwa janinnya saat itu. Kemudian, ketika dia datang ke kebun obat Ling Shen, dia seharusnya menemukannya. Setelah mendengar ini, pendeta tahu yang dingin terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, King Feng, karena dia bukan jiwa janin yang terbuang, mengapa tidak memberi tahu Anda? Saya tidak dapat mengetahuinya. Nona, mungkin dia belum sempat memberitahu budak tua itu. Sen King Feng dengan hormat berkata, tapi bagaimanapun, Tan Yun tidak sia-sia. Nona, anda berpikir bahwa Tan Yun dapat membunuh Ye Ling hanya dengan tujuh tingkat jiwa janin. Saya khawatir dia tidak dapat menemukan tiga orang sejak berdirinya Huang Fu Seng Song selama lima puluh ribu tahun. Selain itu, Nona muda menerima Tan Yun, diejek oleh delapan kepala eksekutif lainnya, dan diejek oleh seluruh pintu dalam. Jika suatu hari, ketika Tan Yun memenangkan daftar wolong, itu pasti akan menjadi tamparan di wajah dan menamparkan wajah kepala eksekutif lainnya untuk memberitahu mereka bahwa mereka buta. Aku mungkin tidak bisa melihat hari itu. Pendeta Tao yang dingin berkata dengan suara melankolis, King Feng, 
Tan Yun masih mempertahankan identitasnya sebagai murid pekerja dan memintanya untuk tinggal di kebun obat Lingshan. Lebih dari dua tahun kemudian, jika dia dapat dipromosikan ke tingkat sembilan wilayah jiwa janin, saya ingin dia berpartisipasi dalam kompetisi sembilan denyut sebagai murid faktotum, dan biarkan delapan kepala eksekutif lainnya tahu bahwa banyak dari mereka yang disebut talenta tidak sebagus faktotum nadi dan kita. Tentu saja, Tan Yun tidak perlu mengolah obat ajaib di masa depan. Itu hanya untuk membuatnya berlatih dengan nyaman. Setelah kata-kata bincing, dia memandang Sen Wende dengan penuh arti, King Feng telah menjadi diaken di Taman Pengobatan Lingshan terlalu lama, dan saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk mempromosikannya. Oleh karena itu, Tan Yun tidak dapat memberikannya kepada Anda. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, bahkan jika aku pergi. Selama Tan Yun dapat disebutkan dalam daftar wolong dalam dua tahun dan memiliki catatan yang cemerlang, King Feng dapat diharapkan untuk dipromosikan ke posisi penatua. Apakah kamu mengerti? Mendengarkan kata-kata terakhir dari pendeta Tao Bing Ching, Sen Wende dan Sen King Feng tercengang. Ketika mereka memikirkan wajahnya yang kuyu, firasat buruk tiba-tiba muncul. Nona, ada apa denganmu? Sen King Feng tampak khawatir. Tidak, penyapu es itu tersenyum. Aku lelah. Silakan mundur. Budak tua itu sudah pergi. Sen Wende dan Sen King Feng menjawab, berbalik dan hanya mengambil langkah, dan suara harapan Tao yang membersihkan es terdengar di belakang mereka. Wende, apa berita tentang daftar hadiah ramuan yang dirilis oleh dua rumah lelang di Fangcheng? Sen Wende berbalik dan menghela nafas, Nona, meskipun banyak orang telah menonton rilis selama lebih dari 10 hari, sejauh ini, tidak ada berita tentang anggrek es nafas penyu, teratai batu hantu yin, dan rumput roh api merah. Ada juga rumput giok untuk kebangkitan. Empat hari yang lalu, budak tua itu juga telah merilis daftar hadiah, dan belum ada berita. Setelah itu, Sen Wende ragu-ragu dan berkata, Nona, Anda sangat kurus, tetapi Anda mengkhawatirkannya. Pendeta Tao yang dingin itu menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, Yah, tidak apa-apa. Silakan mundur. Setelah Sen Wende dan Sen King Feng pergi dengan cemas, ada jejak harapan terakhir di mata indah yang suram dari Tao yang membersihkan es. Saya harap semua tetua dapat menemukan empat jenis obat ajaib di setiap wilayah rahasia kecil. Tidak lama setelah Sen Wende dan Sen King Feng pergi, seorang lelaki tua bermartabat berusia 60-an terbang dan jatuh di gunung peri yang dingin. Orang ini adalah tetua penegak hukum pintu dalam, Qiyu Yongming. Dengan putra kesayangannya Qiyu Kilin terbunuh di luar gerbang kota Alun-Alun Huangfu, dia tampaknya berusia puluhan tahun setelah hanya beberapa hari. Bisakah kepala bincing ada di sana? Qiyu Yongming berhenti di luar aula bincing dan membungkukkan tangannya. Pintu kuil terbuka perlahan. Pendeta Tao yang dibersihkan dari es melahirkan lotus selangkah demi selangkah. Dia keluar dan tersenyum, angin apa yang telah meniup tetua Qiyu. Aduh! Sulit dikatakan, Qiyu Yongming menghela nafas dengan suara rendah dan kemudian berkata, Kepala Bingqing, ada apa? Kamu terlihat sangat buruk. Ada beberapa masalah di bawah pintu baru-baru ini, dan saya merasa sedikit lelah. Pembersih es menghela nafas, Penatua Qiyu, silakan masuk. Tidak, saya tidak bisa. Saya akan meminta Kepala Bingqing untuk bekerja sama dengan para tetua. Qiyu Yongming tiba-tiba tampak garang. Anjing itu dibunuh belum lama ini. Murid-muridku membawa binatang pengendus jiwa itu ke gerbang Gunung Jiumai. Akhirnya, saya menemukan bau pembunuh di depan gerbang Gunung Guimai. Oleh karena itu, untuk periode waktu berikutnya, dari bulan ke bulan, murid penegak hukum pintu dalam saya akan mengambil binatang pengendus roh dan mencari di seluruh area 80 ribu li di Guimai. Saya harap kepala bincing tidak keberatan. Mendengar pidato itu, Taois E yang membersihkan es mengerutkan kening, Kilin adalah satu-satunya putra tetua Kiyu, dan tetua Kiyu masih harus berkabung. Menurut aturan agama, kepala harus bekerja sama. Pena tua Kiyu bahkan mengirim murid-muridnya untuk memasuki dan Vena. Bahkan, Anda dapat mengirim murid Anda untuk mengatakannya. Anda tidak harus datang sendiri. Aturan klan adalah aturan klan, 
tapi saya tidak bisa menghapus etiket saya. Lagi pula, jika saya ingin mengganggu denyut nadi Anda demi anjing, saya harus datang dan mengunjungi secara langsung. Kiyu Yongming berkata, memeluk tinjunya, kepala bincing, saya akan pergi dulu. Yah, penatua Kiyu, berjalanlah perlahan. Orang yang membersihkan jalan itu memperhatikan Kiyu Yongming. Setelah pedang kekaisaran terbang, kerutannya tidak meregang. Pada awal sensi, setelah beberapa jam desas-desus menyebar, lebih dari 60 ribu murid kapal dan telah mendengar berita bahwa Ye Ling terbunuh, kecuali mereka yang berada dalam pengasingan, bahkan mereka yang sedang memurnikan pil. Ye Ling adalah salah satu dari tiga murid dari dua belas tetua. Kematiannya sendiri merupakan berita sensasional. Namun yang mengejutkan pendengarnya adalah Ye Ling tewas di tangan Tan Yun. Dalam keadaan normal, orang secara alami tidak terbiasa dengan nama Tan Yun, tetapi dengan kematian Li Zian belum lama ini, meskipun mereka belum bertemu Tan Yun Su, kata Tan Yun telah lama dicap di hati mereka. Sekarang mereka terkejut mendengar bahwa Tan Yun telah resmi naik ke peringkat 160 dalam daftar perang dan dao dan masuk ke daftar nadi dan yang kuat. Sejauh ini, Tan Yun, yang tujuh kali berada di alam jiwa janin, telah sukses besar. Dia bertarung dengan Ye Ling dan menjadi terkenal sebagai Dan Puls. Pulsa Pil terkenal. Merunduk melalui, berjongkok melalui, suara bersemangat Daniel bergema melalui gunung peri Changling. Semuanya, sukacita besar, sukacita besar. Kakak senior Tan membunuh Ye Ling dan sekarang dia telah memenangkan daftar pertempuran Dandao. Kakak bela diri tetuatan adalah kebanggaan kebun obat Lingshan kami dan murid Faktotum kami. Semua murid yang dengan hati-hati mengolah obat ajaib di kebun obat meletakkan peralatan untuk mengolah obat ajaib dan bergegas ke Daniel. Berkali-kali di mulut Daniel, setelah dikonfirmasi, Gunung Changlingsian ditelan oleh sorak-sorai dan kegembiraan para murid Faktotum. Suara-suara gembira orang-orang dilepaskan dan dimanjakan satu demi satu, seperti tamparan tak kasat mata di wajah Luwu, yang sedang berlutut, itu juga seperti senjata tumpul, terus-menerus memahat dan menusuk jantung Luwu. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menghancurkan setiap saraf dirinya dan membuatnya gila. Pada saat yang sama, Pang Dao, Xian Shan, Dong Fu, Penatua ketiga dan Mai, Pang Si Yuan, baru saja menyambungkan lengan dan kaki keponakannya yang patah, Pang He, seorang diaken memberitahu Pang Si Yuan tentang pembunuhan Tan Yun terhadap Ye Ling. Yah, aku tahu. Pang Si Yuan melambaikan tangannya dengan wajah muram dan tidak pasti. Setelah diaken pergi, dia melihat keponakannya yang meratap di sofa dan wajahnya tenggelam. Ingat, jangan tanyakan masalah padaku di Danmai di masa depan, dan Tan Yun, menjauhlah darinya di masa depan. Pang Dia, dengan wajah berdarah, Menangis dan berteriak, wu. Paman, hanya itu. Aku bilang itu keponakanmu, dan dia memukulinya seperti ini. Diam, Pang Si Yuan memarahi, selain membuat masalah, bisakah kamu menumbuhkan otak? Tan Yun adalah denyut nadi dan Sen King Kiu. Bisakah saya membantu Anda membunuhnya? Biarkan Sen King Kiu yang membuat sumpah racun mati. Lalu saya akan membiarkan kepala suku menyingkirkannya. Kamu benar-benar, kamu tidak bisa mencapai apapun selain gagal. Buat masalah untukku, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar itu? Tan Yun telah membunuh Ye Ling. Si Tan Yun ini, dia melakukan banyak hal tanpa mempedulikan konsekuensinya. Jika kamu sembuh kali ini, pergi dan provokasi dia lagi. Aku akan mematahkan kakimu. Pang He berhenti menangis dan berkata, Paman, keponakanku salah. Keponakanku tahu kamu sangat mencintai keponakanku, tapi keponakanku tidak bisa menelannya.